Lo que vimos en los dos últimos videos de Popper es una versión simplificada del falsacionismo, bautizada por un discípulo de Popper, el húngaro Imre Lakatos, como falsacionismo ingenuo, a la que podría oponérsele un falsacionismo sofisticado, que reconozca la dificultad existente a la hora de admitir que existen enunciados de observación como falsadores absolutos de una hipótesis. Será Lakatos quien, atendiendo tanto a la historia de la ciencia como a la práctica científica, desarrollará con más detalle una versión menos dogmática del falsacionismo como una metodología que es aplicable dentro de un programa de investigación. Veamos las críticas que le hace Lakatos a Popper. Muy bien, la primera crítica que le hace a Popper es que en los enfoques más clásicos la contrastación de teorías se llevaba a cabo del mismo modo que la contrastación de hipótesis, de manera aislada. Sin embargo, hacer esto es un error, dado que las teorías científicas son entidades más complejas. Veamos un ejemplo. Se podría argumentar que la teoría cambia cuando cambia alguna parte de esta. Por ejemplo, si la teoría de Copérnico decía que las órbitas eran circulares, tal vez no se pueda afirmar que cuando Kepler dice que las órbitas son elípticas y no circulares, se siga tratando de la misma teoría. Sin embargo, aún admitiendo que fueran teorías distintas, estaríamos dispuestos a asociar la teoría de Kepler con la de Copérnico, pero no estaríamos dispuestos a hacerlo con la de Ptolomeo. La diferencia entre la teoría cosmológica de Kepler y la de Copérnico parece ser menos importante que la que existe entre la de Copérnico y la de Ptolomeo. Podríamos hablar de una evolución de la cosmología heliocéntrica desde la teoría de Copérnico a la de Kepler, pero no diríamos lo mismo de Ptolomeo a Copérnico. ¿Por qué? Porque tanto los geocentristas como los heliocentristas están dispuestos a modificar todo, salvo su hipótesis principal. Esta especie de árbol genealógico de teorías, o sucesión de teorías emparentadas que comparten un núcleo firme común, la hipótesis principal, es lo que Lakatos denomina programa de investigación científica. Este programa consiste en la teoría primitiva y sus sucesivas modificaciones. Cualquier modificación en el programa genera la siguiente teoría de la secuencia. Este proceso continúa indefinidamente mientras los científicos sigan confiando en el programa. Este proceso es similar a cuando van actualizando las aplicaciones en la Play Store. Enumeremos a continuación los elementos constitutivos de un programa de investigación. Estos están constituidos por tres capas concéntricas de entidades dialécticas. Primero, hay un núcleo duro al cual se declara irrefutable por decisión de la comunidad científica que alberga las hipótesis fundamentales. Luego está el cinturón protector compuesto por el resto de las hipótesis de la teoría que son perfectamente falsables y que se van agregando al cinturón protector del programa en la medida que el núcleo firme es atacado siendo intentado falsar. Estos procedimientos siguen un principio metodológico que vamos a ver con el nombre de heurística negativa, que estipula que, frente a ciertos datos adversos a la teoría vigente del programa, debe dirigirse la falsación hacia una de las hipótesis del cinturón protector, formulando una hipótesis ad hoc para defender al núcleo. Al cumplir esta función de protección de la teoría central del programa, permite que la investigación prosiga sin necesidad de poner a aquella en duda. ¿Pero qué son las heurísticas? Las heurísticas son las reglas metodológicas que nos dicen qué senderos de investigación hemos de evitar, heurística negativa, y otras, qué senderos hemos de seguir, la heurística positiva, formada por reglas e instrucciones metodológicas que indican acerca de cómo se debe extender el programa en la medida en que no haya contraejemplos. La heurística positiva indica que el científico debe profundizar más en la dirección en la que ha obtenido los datos y de ese modo tratar de avanzar con arreglos experimentales más novedosos expandiendo el conocimiento a nuevas áreas o nuevas aplicaciones y corroborando de distintas formas el conocimiento previamente obtenido. Además, pareciera que de algún modo la heurística positiva permite anticipar los futuros rechazos empíricos a un programa de investigación. Segunda crítica. Mientras que para Karl Popper la contrastación de una teoría es una batalla entre la consecuencia observacional y los resultados de un experimento u observación, para Lakatos detrás de toda contrastación hay en realidad una lucha oculta entre dos programas de investigación rivales y lo que permite un experimento es la comparación de ambos. En lo que se conoce como contrastaciones cruciales, las hipótesis alternativas rivales se oponen entre sí realizando predicciones contradictorias sobre el mismo fenómeno. 
de forma tal que una de las hipótesis H, en conjunción con las hipótesis auxiliares y las condiciones iniciales, predice que ocurrirá P, mientras que la hipótesis rival H2 predice, con ayuda de sus propias hipótesis auxiliares, que en las mismas condiciones iniciales se dará no P. Así, los datos de contrastación refutarán a una, mientras que se corroborará la otra. Esta rivalidad de programas es como una batalla entre dos barcos. Una parte de la tripulación estará arreglando los cañonazos. Otros intentando encontrar el punto débil donde apuntar los misiles. O sea, las anomalías que se lanzan entre ellos para hundir al otro programa. ¡Hundiste mi acorazado! En el medio está la isla Datos de Contrastación. La heurística positiva entonces serían las defensas que se mejoran antes de entrar en combate. También podemos pensar esta batalla como el juego multijugador de Tetris, donde las líneas que uno disipa le caen como obstáculos al contrincante. Tercera crítica. ¿Cuándo abandonó una teoría? Lakatos rechaza la versión ingenua del falsacionismo según la cual toda teoría debe abandonarse tan pronto se comprueba la existencia de una anomalía. A diferencia de lo que pensaba Popper, la historia de la ciencia muestra que cuando algunas de las consecuencias observacionales deducidas de una teoría no concuerdan con los datos empíricos, la teoría no es rechazada inmediatamente, sino que se la sigue conservando mientras se ajustan las observaciones realizadas y se efectúan otras nuevas. Los científicos, ante una anomalía, hacen cualquier cosa con tal de no desbancar la hipótesis principal. Son capaces hasta de proponer la existencia de nuevos planetas con tal de no refutar su hipótesis principal. La acumulación de anomalías, como la señalada, lejos de constituir un caso excepcional, es la regla constante que se percibe al ahondar en los aspectos sociohistóricos de las teorías científicas. Las teorías de mayor éxito también abundan en anomalías que los mismos científicos ocultan conscientemente a la espera de poder explicar. Que los científicos se nieguen a descartar una teoría porque presente algunas fallas explicativas de los hechos es comprensible. Mientras la teoría contenga algunos argumentos a su favor, no parece sensato eliminarla hasta que no se posea una teoría mejor. Más aún, se le debería dar la oportunidad de que sea modificada y pueda afrontar mejor preparada las anomalías que la hacen tan balear. En lugar de la postura tan radical de Popper, Lakatos propone una actitud más tolerante y conservadora que aplaza el abandono de la teoría hasta después de haber evaluado una serie de factores. Veamos. Si dentro de un programa, mediante la aplicación de su heurística positiva, las teorías posteriores tienen mayor alcance, es decir, explican más de lo que explicaban sus predecesoras, el programa es teóricamente progresivo. Ahora bien, cuando además continúa prediciendo satisfactoriamente y descubriendo nuevos fenómenos y estos quedan corroborados, se puede afirmar que el programa es empíricamente progresivo. También diremos que es progresivo en los casos en que luego de la aplicación de una heurística negativa logra avanzar y retomar su práctica de heurística positiva. A partir de estos arreglos, los investigadores pueden encontrar un avance neto del programa y de este modo se justifica ampliamente la protección de aquel núcleo. Un programa es degenerativo si su crecimiento teórico se queda atrás de su crecimiento empírico. Esto es, si no plantea la predicción de nuevos fenómenos comprobables y da solo explicaciones después de que sucedieran hechos inesperados o anticipados y descubiertos por un programa rival. También diremos que será degenerativo si el programa debe poner en marcha repetidamente una heurística negativa que no da como resultado ningún avance, o sea que las hipótesis ad hoc que protegen al núcleo de la refutación no son corroboradas en el curso de las investigaciones que lleva a cabo la comunidad científica durante un lapso histórico dado. Entonces, los investigadores que trabajan en ese programa sentirán que su actividad solo se reduce a sostener el núcleo del programa defendiéndolo de las posibles falsaciones. Es decir, que va acumulando hipótesis ad hoc, reacomodándose verbalmente, pero no dando cuenta de una realidad cada vez más refutatoria y adversa. Ahora, lo que va a decir Lakatos es que una teoría no es falsada por los hechos, sino por otra teoría. Recuerden el ejemplo de la teoría del Big Bang contra la teoría del universo estacionario. En todo programa de investigación degenerativo se dan tres estadios. Si tenés un fenómeno que no podés explicar, estás mal. Si tenés una anomalía que contradice tu teoría, bueno, estás peor todavía. Pero si además tenés una teoría rival que explica todo lo que explica tu teoría y que además puede explicar la anomalía, tenés una teoría casi muerta. Un programa de investigación es dejado de lado cuando se torna degenerativo y además aparece un programa progresivo que pueda reemplazarlo. Como se desprende de esto, para Lakatos puede haber programas de investigación rivales que convivan sin que haya que optar por uno de ellos en tanto no ocurra que uno se manifieste degenerativo y el otro progresivo. Sin embargo, para Lakatos no hay refutaciones decisivas de los programas, 
sino que solo existe la decisión metodológica de abandonarlos por otros más prometedores y que posean contenido empírico adicional. Muchas veces el programa derrotado puede permanecer congelado a la espera de que se produzcan cambios fácticos que tornen nuevamente atractiva su propuesta y que vuelva a despertar. Por ejemplo, la teoría de la generación espontánea, que estuvo muerta o congelada 100 años y después revivió. O la revivieron. La refutación de una teoría no es entonces concluyente y puede ser revisada en función de nuevos datos. Por tanto, la idea popperiana de que el conocimiento científico progresa por la negativa mediante la refutación definitiva de teorías científicas no es totalmente convincente. Dice Klimovsky, una teoría puede estar en cierto momento en condiciones de refutación y sin embargo por una revisión posterior de la hipótesis que ha sido refutada, volver a ser admitida como corroborada. Esto permitiría, en principio, que una teoría dada por desaparecida de la ciencia en cierto momento histórico reaparezca posteriormente porque se han revisado sus consecuencias observacionales o las observaciones pertinentes que fundamentaban su refutación. Una idea que hoy ha sido derrotada, mañana puede alzarse con la victoria. Para Lakatos, un programa puede ser calificado como degenerativo solo por la circunstancia histórica de estar atravesando temporalmente un periodo de mala racha, de mala suerte. El mayor problema para evaluar que el programa es degenerativo es que no hay un límite preciso para decidir que ha transcurrido un tiempo prudencial y que no ha habido avances. Es como cuando vamos al cine y en medio de la película tenemos la sensación de que es tan mala que quizás fuera mejor levantarnos e irnos, pero no estamos seguros de que la película no mejore en los próximos minutos, de modo que podemos quedarnos un poco más para ver si mejora. En el caso del cine estamos asegurados de que el aburrimiento no se extenderá mucho más porque la película tiene un final y a lo sumo alguien nos despertará para que volvamos a casa. Pero en el caso del programa de investigación, la película sigue mientras estemos inmersos en él. El programa de investigación científica va a seguir vivo en tanto y en cuanto tenga científicos adeptos que lo quieran seguir continuando. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.